ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ രതിയായിട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോട്ടണിയിലെ ബ്രയോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പിന്നെ അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോഡൽ എം സി ക്യൂസും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ബ്രയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് ബ്രയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്താണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അവയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഗയ്ക്കും ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിനും ഈ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ സാധാരണയായിട്ട് കോസ്മോപോളിറ്റിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് എന്നിരുന്നാലും ഹ്യൂമിഡ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡഡ് ലൊക്കാലിറ്റീസിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവയെ ആഫിബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ആഫിബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്താ ഏത് ഏത് തരം പ്ലാന്റ്സ് ആണ് എന്നതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് എന്ത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്നത് ഇനി അവയുടെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് സാധാരണ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള പോലെ തന്നെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഒരു ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം അതായത് ഈ ഫ്ലോയം അത് അവ അതുപോലെയുള്ള സൈലം ഫ്ലോയം തുടങ്ങിയവയൊന്നും തന്നെ ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ എന്താ മറ്റു നമ്മളിതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന അതായത് ആൽഗി അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ ഇവയ്ക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് സിസ്റ്റമോ സ്റ്റെമ്മോ ലീവ്സോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇവയുടെ താലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്റ്റഡ് സാധാ പ്ലാന്റ്സിനെ പോലെ നേരെ മുകളിലേക്ക് വളർന്ന് കാണപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ബോഡി കാണുന്നത് റിക്സിയയിലൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി കാണപ്പെടുന്നത് ഫ്യൂണേറിയയിലും ആയിരിക്കും ഇനി ഇവ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയി പിടിച്ച് നിൽക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ പിടിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് ഇതിനൊരു റൂട്ടിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റൈസോയിഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ റൈസോയിഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ അവ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പറ്റി പിടിക്കുകയോ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഗ്ലോ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏകദേശം ഉള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി എപ്പോഴും പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ബോഡി ആയിരിക്കും ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഫോമേഷന് അതായത് അഡ്വഞ്ചേഷ്യസ് ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ജെർമിനേഷൻ വഴിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനും ഉണ്ട് അവയുടെ ഫ്യൂഷൻ വഴി സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആന്തരേഡിയമാണ് അവ ആന്തരോസോയിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് മെയിൽ സെക്സ് സെൽസ് ഇനി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനാണ് ആക്കിക്കോണി അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആണ് ഇനി ഒരു ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ലൈഫ് സെഡി ലൈഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജും ഒന്ന് സ്പോറോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജും ഇവിടെ ഇത് ഇത്ര ഈ ലീഫ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ ആ റൈസോഴ്സും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിലായിരിക്കും സ്പോറോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ആയിട്ടുള്ള താലസ് ഉള്ള ഇവയുണ്ടെന്ന് അവയാണ് ഇത് ഈ കാണുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ആയിട്ടുള്ളതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അവയ്ക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെമറ്റോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജും ഉണ്ട് സ്പോറോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് റൈസോഴ്സും മെയിൻ സ്റ്റെമ്മും പിന്നെ ലീവ്സുമാ
അതിന് പകരം ഇവിടെ പെരിയാന്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ഈ താലസിന താലസ് ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പെരിയാന്ത് അതിൽ നിന്നുമാണ് ഈ സ്പോറോഫൈറ്റ് അതായത് സീറ്റയും ക്യാപ്സ്യൂസിൻ്റെയൊക്കെ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണലാണ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ട് അതിന് ഓട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയായിരിക്കും ആ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് എന്തായിരിക്കും മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെം സെൽസാണ് അത് നേരെ ഓട്ടറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ഓട്ടറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കിഗോണിയുമായിട്ട് ആർക്കിഗോണിയത്തിൽ സിൽസേഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സൈഗോട്ടിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ഈ സൈഗോട്ടാണ് പിന്നീട് സ്പോറോഫൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്കൊരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു ഫുള്ളി ഗ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ആ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാം ഗെമറ്റോഫൈറ്റും ഉണ്ട് സ്പോറോഫൈറ്റും ഉണ്ട് സ്പോറോഫൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സ്യൂളുണ്ട് ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്താണ് സ്പോർട്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്പോറോഫൈറ്റിൽ നിന്നും ക്യാപ്സ്യൂൾ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്ത് നിന്ന് സ്പോർട്സ് വന്നു സ്പോർട്സ് പിന്നീട് തന്നെ മിയോസിസിന് വിധേയമായിട്ട് ജർമിനേഷൻ സംഭവിച്ച് പുതിയൊരു ഗെമറ്റോഫൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഗെമറ്റോഫൈറ്റ് ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മെയിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫീമെയിൽ ഗെമറ്റോഫൈറ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ മെയിലും ഫീമെയിൽ ഗെമറ്റോഫൈറ്റിൽ നിന്നും ആർക്കിഗോണിയൽ ഹെഡും ഉണ്ടായി ആന്തരിയൽ ഹെഡും ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിഗോണിയം ആ സെല്ലും ഉണ്ടായി ആന്തരിയൽ സെല്ലും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അവ തമ്മിലല്ലെങ്കിൽ എക്സെല്ലും സ്പം സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് സൈഗോട്ട് അതാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ സൈഗോട്ടിൽ നിന്നും വീണ്ടും എന്താവുന്നു സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്ലാൻ ബോഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേജ് അല്ലെ സ്പോറോഫൈറ്റ് സൈഗോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അത് രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഏത് സ്റ്റേജാണ് ഒന്ന് ഗെമറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജും ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അത് ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജിലാത്തപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫൂട്ട് സെപ്റ്റ ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലെയുള്ള ബോഡി പാകങ്ങൾ ഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാപ്സ്യൂളിന് ക്യാപ്സ്യൂൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനകത്താണ് സ്പോർട്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിന് പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലെയറാണ് ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് ദ സ്പോർട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദി ക്യാപ്സ്യൂൾ ക്യാപ്സ്യൂളായിരിക്കും ക്യാപ്സ്യൂളിനുള്ളിൽ മിയോസിസിന് ശേഷം സ്പോർട്സുകൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്പോഴുകളാണ് പിന്നീട് ഫ്രീ ലീവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമേജ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയും ഒരു സർഫസിൽ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അത് വളർന്ന് വരികയും പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് മറ്റേ സ്പോറോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴേക്കുള്ള സെറ്റോ ക്യാപ്സ്യൂളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് ആണ് ഉള്ളത് ക്ലാസ് മ്യൂസി ക്ലാസ് ഹെപ്പാച്ചി ക്ലാസ് ആൻഡ്രോ ആൻഡോസൊറേറ്റ് ഇത്രയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് ക്ലാസ് മ്യൂസിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് മോസസ് പിന്നെ ക്ലാസ് ഹെപ്പാറ്റിസിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ലിവർ വേർഡ്സ് ക്ലാസ് ആൻഡോസൊറേറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹോൺ വേർഡ്സ് ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളും വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളവയാണ് അത് അതായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ മിക്ക എക്സാമിന് ഇപ്പം നീറ്റ് പോലുള്ള എക്സാമുകളിലൊക്കെ ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഒന്ന് എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ബേസിലായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എം സി ക്യൂസ് നോക്കാം ഈ എം സി ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡൽ എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം
ഫ്യൂവൽസായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ആൽഗയൊക്കെ ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പഠിച്ചുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഫുഡ് അതിൻ്റെ ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഈസ് ബ്രയോഫൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഏതാണെന്നുള്ളത് അതിവിടെ ഉത്തരം സി ആണ് ആൻസർ എ സ്മോൾ സ്പോറോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് പിന്നെ എന്താ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗെമാറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതൊരു ബ്രയോഫൈസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ സ്മോൾ സ്പോറോഫൈറ്റ് ഫീസ് വിച്ച് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഗെമാറ്റോഫൈറ്റ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എബൌട്ട് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ദ ഹാവ് ക്ലോറോപ്ലാസ് ദേ ഹാവ് ആർക്കിഗോണിയ ദേ ആർ താലേഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദേ ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ക്ലോറോപ്ലാ അതിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ ആർക്കിഗോണിയ ഉണ്ട് താലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി പാർട്സ് തന്നെയാണ് ഒരു ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി പീറ്റ് മോസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാൻസ് ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക്ക് അതായത് പീറ്റ് മോസ് ഉണ്ട് ആ പീറ്റ് മോസ് ഈ ബ്രയോഫൈറ്റിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന എൻ്റെ വരുന്ന ഒരു ബ്രയോഫൈറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് തന്നെയാണ് ആ പ്ലാൻറ്റ് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആന്ത്രോസോയിഡ് മദർ സെൽസ് ആർ ആന്ത്രോസോയിഡ് മദർ സെൽസ് എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോസൈഡ്സുകളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിലെ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗനാണ് ആൻഡ്രോസോയിഡ്സ് അപ്പോൾ ആൻഡ്രോസോയിഡ്സ് മദർ സെൽസ് ആർ ആൻഡ്രോസൈഡ്സുകളാണ് സി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദ ബേസിൽ സോളൻ പോർഷൻ ഓഫ് ആർക്കിഗോണിയം ആർക്കിഗോണിയം നമ്മൾ സീറ്റിൽ നിന്നൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്താണ് സ്പോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ആർക്കിഗോണിയത്തിന് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ആ സുള്ളൻ പോർഷനെയാണ് വെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെൻറ്ററിലാണ് എക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർക്കിഗോണിയത്തിൽ ഒരു ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനും ഉണ്ട് ആ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഡിസ്റ്റൽ പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് നെക്ക് അപ്പോൾ ആർക്കിഗോണിയത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പാട്ടുകളാണ് എന്താണ് വെൻറ്റർ വെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിഗോണിയത്തിൻ്റെ സൊള്ളൻ റീജിയണും നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കളിന് കാണപ്പെടുന്ന ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയനാണ് ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ പുറത്ത് കടപ്പെടുന്ന ലെയറാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇതിനുള്ളിലാണ് സ്പോഴുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് താഴെ അല്ല ഓപ്ഷൻ ഈ ആർക്കിഗോണിയ ആർക്കിഗോണിയ ഉണ്ട് ഊസ്ഫിയർ ഉണ്ട് പിന്നെ സൂ സ്പോർട്സ് ആൻഡ്രീഡിയ ആൻഡ്രീഡിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാത്തത് സൂ സ്പോർട്സുകളിൽ മാത്രമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിൽ വരുന്ന പാർട്ടുകളാണ് ദ സ്ട്രക്ചർ നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് താഴെയെന്ന് സ്പോർട്സ് ട്യൂമർ ലെമ്മ ആൻഡ് നൺ ഡി ഓപ്ഷൻ നൺ ഇവിടെ സ്പോർട്സുകളാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്പോർട്സുകൾ എവിടെയാണ് ഫോം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ക്യാപ്സ്യൂൾ സെൻറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചർ അത് ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് കൊളംല എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എവൻ ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബോക് മോസ് ബോക് മോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്ലാന്റ് ആണെന്നാണ് സോറി ഏത് ബ്രയോഫൈറ്റ്
അത് മെർക്കാൻഷ്യയിലാണ് താലോയുടെ ബോഡി പ്ലാൻ മീൻസ് ഫ്ലാറ്റ് താലോ താലസിനിയാണ് അവർ ഈ താലോയുടെ ബോഡി പ്ലാൻ എന്ന രീതിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ഇറക്റ്റു കൊണ്ട് താ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കാണപ്പെടുന്നത് മെർക്കാൻഷ്യയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റോഫൈറ്റ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റായിട്ടുള്ള മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സും ഫീൽ ഗ്യാമേറ്റ്സും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലാണെന്നാണ് ഉത്തരം സ്പാക്നം സ്പാക്നത്തിൽ തന്നെയാണ് മെയിലും ഫീമെയിലും രണ്ടായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രമാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ട്സുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ഇത് എക്സ് പ്യുവർലി എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അല്ലാതെ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അത്രയൊന്നും എക്സാമിന് വേണ്ടി വരില്ല ഇത്രമാത്രമൊക്കെ മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്